Namaste students welcome to our video lesson in this video we are going to continue learning prepositions prepositions ni manam continue cheyabothunnam okay telugu lo english lo prepositions ver ver ga ela untayi telugu nunchi prepositions enduku english lo nerchukolem annadi kuda ee lesson lo manam chustam for example telugu lo manam em antam ante bus lo unnanu train lo unnamu ఫ్లైట్ లో ఉన్నాము ఇలా చెప్తుంటాం అంటే మనం బస్ అయినా ట్రైన్ అయినా ఫ్లైట్ అయినా లో ఉన్నాము అని చెప్తుంటాం అంటే బస్ లో ట్రైన్ లో ఫ్లైట్ లో కానీ ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఇన్ బస్ ఇన్ ఫ్లైట్ ఆన్ ఇన్ ట్రైన్ అని చెప్పాం ఓకే బదులుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆన్ బస్ ఆన్ ట్రైన్ ఆన్ ఫ్లైట్ అని చెప్తాం ఇక్కడ తెలుగుతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆన్లో ఉండటం ఏంటి అంటే ట్రైన్ మీద ఉన్నాను బస్ మీద ఉన్నాను అనే జోక్స్ వేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ మన ఇండియన్ పీపుల్ వీళ్ళు జనరల్గా ఇన్ ట్రైన్ ఇన్ బస్ అని అనేస్తే వచ్చే ప్రమాదం ఏమీ లేదు కానీ ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే వాటిని కూడా నెక్స్ట్ లెసెస్లో చూద్దాం ఓకే సో యూజువల్గా అంటే ఒరిజినల్గా దాన్ని చూసేస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ బస్ అని కాదు ఆన్ బస్ ఇన్ ట్రైన్ అని కాదు ఆన్ ట్రైన్ ఆన్ ఫ్లైట్ ఇలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఆర్ యూ అని ఎవరినో మనం అడిగాం అడిగినప్పుడు ఐఎమ్ ఆన్ ద బస్ అంటారు తప్ప ఐఎమ్ ఇన్ బస్ అని అన్నారు ఐఎమ్ ఆన్ ద బస్ కమింగ్ టు కాలేజ్ ఐఎమ్ వేర్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఆన్ ద ట్రైన్ లోకల్ ట్రైన్ ఐఎమ్ ఆన్ ద లోకల్ ట్రైన్ ఇలా మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇన్ ఆన్ అనేది తెలుగులో నేర్చుకున్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి మరోలా ఉంది వేర్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఇన్ వైజాగ్ ఇక్కడ వైజాగ్ వచ్చేసరికి ఇన్ అన్న ఐఎమ్ ఆన్ ద ట్రైన్ గోయింగ్ టు వైజాగ్ చూడండి ఐఎమ్ ఆన్ ద ట్రైన్ నేను ట్రైన్లో ఉన్నాను గోయింగ్ టు వైజాగ్ ట్రైన్ మీద ఉండటం ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏమి చెప్పలేం ఓకే కానీ కార్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఇన్ కార్ ఇన్ ట్యాక్సీ అని యూజ్ చేస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వెన్ టు చెన్నై ఇన్ ఏ కార్ అని అంటాం అంటే మేము చెన్నైకి కార్లో వెళ్ళాము ఓకే అలాగే బైసైకిల్ సైకిల్ ఓకే బైక్ వీటి మీద చెప్పేటప్పుడు ఆన్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఆన్ అనేది బండి మీద ఉన్నాను అనడం ఒక రకంగా కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఆన్ అనేది కరెక్టే బండి మీద ఉన్నాను అనే ఉద్దేశంతో మనం ఆన్ని ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు ఐఎమ్ ఆన్ బైక్ ఇలా మనం చెప్తాం కాబట్టి ఎప్పుడు చేసే సజెషన్ ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్స్ని ఇంగ్లీష్లోనే నేర్చుకోవటం బెటర్ తెలుగులో కన్నా తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవటం కన్నా ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవటమే బెటర్ ఓకే అటువంటప్పుడు ఏమైనా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నామో అర్థం అవుతుంటుంది ఓకే సో ఇన్ ఎలా యూస్ చేయాలి ఇన్ ట్రైన్ అని అనం ఓకే ఆన్ ట్రైన్ ఆన్ బస్ ఆన్ ఫ్లైట్ ఇన్ కార్ అని యూస్ చేస్తాం ఓకే అలాగే సపోజ్ మా ఆఫీస్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంది అది చెప్పాలి లేదా ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉంది థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది అవర్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఆన్ అంటాం ఇక్కడ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి మనం ఎలా అంటున్నాం సెకండ్ ఫ్లోర్లో అంటున్నాం కానీ సెకండ్ ఫ్లోర్ మీద అని అన్నాం కానీ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి అవర్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్ అని అంటాం ఓకే ఐ మెట్ హో ఆన్ ద వే దారిలో కలిసాము అని చెప్తాం మామూలుగా మనం తెలుగులో ఎలా చెప్తుంటాం దారిలో కలిసానండి కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి ఐ మెట్ హోర్ ఆన్ ద వే అని అంటాం వేర్ ఈజ్ మిత్ర హీ ఎస్ ఇన్ బెట్ మంచంలో ఉన్నాడని చెప్పాం కదా తెలుగులో మంచం పైన ఉన్నాడని చెప్తాం కానీ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి హీ ఎస్ ఇన్ బెడ్ అని చెప్తాం ఇవి ఇన్ ఆర్ మధ్యన ఇవన్నీ ఎలా నేర్చుకోవాలండి అంటే ఒక అన్కౌంటెడ్ ఎన్ని వేలిచ్చినా ఇంకా ఒకటి ఉంటుంది లక్ష ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన లక్ష ఒకటోది ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్స్లోకి వచ్చేసరికి కాబట్టి మనం చదువుతూ 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 నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఎన్ని క్లాసెస్ ఇచ్చినా ఇది ఫినిష్ అవ్వదు I am at work. 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 We are at party. I am at work. అలాగే ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అంటే జ్వరం నుంచి బాధపడడం ఏంటి మనం ఎలా చెప్తాం తెలుగులోకి వచ్చేసరికి నేను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాను ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే తెలుగులో ఉన్నదానికి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నదానికి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ కుదరదు ప్రిపోజిషన్స్ ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకుంటేనే బెటర్ హీ నోస్ మీ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అంటాం ఆమె నాకు ఐదు సంవత్సరాలుగా తెలుసు for 5 years aidu samsralaga aame naaku telusu my father is angry with me antam 
నా పైన కోపంగా ఉన్నారు అంటే అందరినీ తప్ప నాతో కోపంగా ఉన్నారు అని అన్నాం కదా తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ ఆన్ మీ అని అన్నాం మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ అంటాం నాతో కోపంగా ఉన్నారు నా పైన కోపంగా ఉన్నారు తెలుగులో హి స్టార్టెడ్ ఫర్ హైదరాబాద్ అతను హైదరాబాద్కు బయలుదేరాడు కానీ తెలుగులోకి వచ్చేసరికి హి స్టార్టెడ్ ఫర్ హైదరాబాద్ అనేది కాస్త మనకి ఎలా ఉంటుంది హి స్టార్టెడ్ హైదరాబాద్ కొరకు బయలుదేరాడు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్పాను అంటే ప్రిపోజిషన్స్ విషయంలో ఎన్నో కాంప్లికేషన్స్కో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూసింగ్ ఎ ప్రిపోజిషన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నిన్న క్లాస్లో స్కిప్ అయిన కొన్ని హీరో ఎట్ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు ఇంకా నిన్న కొన్ని చెప్పుకున్నా ఈరోజు ఇంకాస్త చెప్పుకుందాం సపోజ్ ఎట్ విలేజెస్ ముందు యూస్ చేస్తాం సపోజ్ ఐ వాస్ బోర్న్ ఎట్ కొటారి విలేజ్ ఐ వాస్ బోర్న్ ఎట్ కొటారి విలేజ్ ఐ వాస్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ కొటారి విలేజ్ అంటే ఎట్ కొటారి ఇది విలేజ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ విలేజ్ హ్యాండ్లెట్ దట్స్ వై వీ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎట్ ఇన్ కొటారి అని అనం ఎట్ కొటారి అని అంటాం అలాగే ఏరియాస్ ముందు అంటే మనం సిటీలో ఏరియా చెప్తుంటాం కదా ఓకే అలా ఏరియాస్ ముందు చెప్పేటప్పుడు మనం ఈ ఎట్నే యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హి లివ్ సెట్ సుజాత నగర్ హి లివ్ సెట్ మధురవాడ లైక్ దట్ ఓకే హీ ఈజ్ ఎట్ డాబా గార్డెన్స్ లైక్ దిస్ ఓకే షీ ఈజ్ ఎట్ పటమట దే ఆర్ ఎట్ కోటి ఇలా చెప్తాం అలాగే హౌస్ నెంబర్స్కి ముందు చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం ఎట్నే యూస్ చేస్తాం దే ఆర్ ఎట్ 20 డాష్ ట్వంటీ బై వన్ ట్వంటీ ఇలా చెప్తాం అలాగే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం వద్ద ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నది నిన్న ఏదైనా ఒక ప్రదేశం వద్ద ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి మనం ఎట్ని యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ ఎట్ ద సూపర్ మార్కెట్ ఐ యామ్ ఎట్ ఆఫీస్ మై వైఫ్ ఈజ్ ఎట్ హోమ్ ఇలా మనం యూస్ చేస్తాం నిన్న చెప్పుకున్న మరొకటి ఏంటి ఎట్ని టైం చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా గంట చెప్పేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ మీట్ మీ ఆర్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ ఫైవ్ పిఎం ఐ విల్ కాల్ యూ ఎట్ సిక్స్ టుమారో ఎట్ సిక్స్ మార్నింగా ఈవినింగా అనేది చెప్పనవసరం లేదు ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ అండర్స్టుడ్ సో మీ ఇద్దరికి ఉన్న కమ్యూనికేషన్లో ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సిక్స్ అంటే ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సిక్స్ పిఎం ఆర్ సిక్స్ ఏఎం యూ నీడ్ నాట్ సే దిస్ బికాస్ ద అదర్ పర్సన్ మే అండర్స్టాండ్ వాట్ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ హిమ్ ఆర్ హర్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఆ ఈవినింగ్ సపోజ్ స్టిల్ హీస్ ఇన్ కన్ఫ్యూషన్ హీ మే ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్ వేర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ది మే ఆస్క్ యూ దెన్ యూ కెన్ సే ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం అంటే దెన్ యూ నీడ్ నాట్ సే దట్ అండర్స్టాండ్ ఓకే యూజువలీ అంటే వినటానికి ఇట్ డజంట్ సౌండ్ గుడ్ వెన్ యూ సే ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ సిక్స్ పిఎం ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఏఎం ఆర్ పిఎం ఇట్ డజంట్ సౌండ్ గుడ్ టు లిసన్ ఓకే సో యూజువల్గా మనం ఈ టైం చెప్పడానికి అది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నదే నెక్స్ట్ మరి విలేజెస్ ముందు ఏరియాస్ ముందు హౌస్ నెంబర్స్ ముందు యాక్ట్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇన్ వైజాగా అంటాం కదా వై వై సో వై లైక్ దాట్ ద రీజన్ ఈజ్ పెద్ద ఊర్లు సిటీస్ టౌన్స్ నగరాలు ఇలాంటివి చెప్పేటప్పుడు యూజువల్గా ఇన్ యూజ్ చేస్తుంటాం సపోజ్ దే ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ యామ్ ఇన్ వైజాగ్ లైక్ దట్ ఓకే అయితే సపోజ్ ఇప్పుడు చిన్న టౌన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇన్ యూస్ చేసేస్తే అదేమీ క్రైమ్ కాదు ఓకే యూ నీ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ సపోజ్ వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో విలేజ్లో ఐ మీన్ సో అండ్ సో విలేజ్ అండి అని అనేస్తే తప్పేమీ లేదు ఓకే షీ ఈజ్ ఇన్ విజయవాడ దే ఆర్ ఇన్ వరంగల్ దే ఆర్ ఇన్ కర్నూల్ లైక్ దట్ ఓకే అలాగే సిటీస్ ముందు మాత్రమే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్స్ ముందు కూడా మనం ఏదైనా డిస్ట్రిక్ట్ చెప్పేటప్పుడు యూజువల్గా మనం ఇన్నే యూజ్ చేస్తాం వి ఆర్ ఇన్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ దే ఆర్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ దే ఆర్ ఇన్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ దే ఆర్ ఇన్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే ఇంకా ఎక్కువగా డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా మర్చిపోతున్నాం బికాస్ బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్స్ పేర్లు చాలా వరకు గుర్తు లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వెంకట్ లివ్స్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వెంకట్ లివ్స్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ రమేష్ ఈజ్ ఇన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే ఇలా డిస్ట్రిక్ట్స్ ముందు చూస్తాం అలాగే స్టేట్ వీ ఆర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దే ఆర్ ఇన్ తెలంగాణ దే ఆర్ ఇన్ తమిళనాడు దే ఆర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ లైక్ దిస్ స్టేట్స్ ముందు కూడా మనం ఓకే 
ఇన్నే యూస్ చేస్తాం వి ఆర్ ఇన్ ఏషియా దే ఆర్ ఇన్ ఆఫ్రికా లైక్ దట్ ఓకే సో ఇన్ ఎట్లు ఇలా యూస్ చేస్తా అయితే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంటారంటే ఇన్ బదులు ఎట్టు ఎట్ బదులు ఇన్ను వాడేస్తుంటారు అది పెద్ద క్రైమ్ కూడా కాదు బట్ కరెక్ట్గా యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అవసరాన్ని బట్టి మనం కరెక్ట్గా యూస్ చేయడం కొన్నిసార్లు ఇన్నో ఎట్ని దేన్నైనా యూస్ చేస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే దేర్ వర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద షాప్ షాప్లో ఉన్నారు ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అనే ఉద్దేశంతో మనం చేస్తు చెప్తున్నాం దే ఓర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఆర్ దేర్ వర్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ ఎవరికో ఫోన్ చేసి చెప్తుంది దేర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వై ఆర్ యూ లేట్ ఐఎమ్ ఎట్ షాప్ దేర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద షాప్ షాపులో చాలామంది మనుషులు ఉన్నారు దట్స్ వై బిల్డింగ్కి లేట్ అవుతుంది ఓకే మరి షాప్ ముందు ఎట్ కూడా యూస్ చేస్తాం కదా అది ఎలా ఐఎమ్ ఎట్ షాప్ నేను షాప్ దగ్గర ఉన్నాను నేను షాపులో ఉన్నాను షాపులో చాలామంది ఉన్నారు ఇన్ యూస్ చేస్తాం ఓకే దేర్ ఆర్ సమ్ బుక్స్ ఇన్ ద బాక్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ బుక్స్ ఇన్ ద బాక్స్ ఓకే దేర్ ఈస్ అ స్టిక్ పేస్టెడ్ ఆన్ ద బాక్స్ నాట్ ఇన్ ద బాక్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ బుక్స్ ఇన్ ద బాక్స్ దేర్ ఈస్ అ స్టిక్కర్ పేస్టెడ్ ఆన్ ద బాక్స్ మరి ఇన్ బాక్స్ అనాలా ఆన్ బాక్స్ అనాలా అంటే మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి బాక్స్ లోపల దేర్ ఆర్ సమ్ బుక్స్ దేర్ ఈస్ అ స్టిక్కర్ పేస్టెడ్ ఆన్ ద బాక్స్ బాక్స్ మీద స్టిక్కర్ పేస్ట్ చేస్తుంది ఓకే దేర్ ఈస్ సంబడి ఎట్ ద డోర్ డోర్ దగ్గర ఎట్ వాడే అంటే డోర్ దగ్గర ఉన్నారు దేర్ ఈస్ సంబడి ఎట్ ద డోర్ హీఈస్ నోకింగ్ ద డోర్ దేర్ ఈస్ సంబడి ఎట్ ద డోర్ అండ్ హీఈస్ నోకింగ్ ద డోర్ ఓకే సంబడి ఈస్ నోకింగ్ ద డోర్ ఎవరో డోర్ దగ్గర ఉన్నారు కానీ డోర్ మీద ఉన్నది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు దేర్ ఈస్ అ లిజర్డ్ ఓన్ ద డోర్ దేర్ ఈస్ ఎ లిజర్డ్ ఓన్ ద డోర్ కాబట్టి ఇంటే లో అనేటప్పుడు ఆన్ అనేటప్పుడు ఎట్ అనేటప్పుడు ఎలా యూస్ చేస్తున్నాం డోర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దే దే సంబడి ఈజ్ ఎట్ ద డోర్ అని చెప్పాం కానీ హీస్ నోకింగ్ ద డోర్ ఎ లిజర్డ్ ఆన్ ద డోర్ డోర్ మీద ఉంది సో ప్రిపోజిషన్ యూస్ చేయటం అంటే చాలా వరకు ఇన్నూ వాడతాం ఎట్టు వాడతాం ఆను వాడతాం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ అంత మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మనం ప్రిపోజిషన్ని యూస్ చేయాలి ఓకే ఒక ప్రిపోజిషన్ వద్దు డోర్ దగ్గర ఎట్టె ఓకే అనే వాడాలి అని చెప్పాను అనుకోండి జనరల్గా మీరు ఏమనుకుంటారు ఎట్టే వాడాలి అని సో ఎలిజర్డ్ ఆన్ ద డోర్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అంత యు ఆర్ ఆల్సో యు ఆర్ రియలీ బ్రిలియంట్ మీరు చక్కగా అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు అమాయకులు ఏం కాదు చిన్నపిల్లలు కాదు కాబట్టి అలా అనుకోరు బట్ నేను చెప్తున్నా అంటే మనం ఒక ఇంకా ఉంటారు ఎవరైనా ఒకరో ఇద్దరు ఎక్కడో ఒక చోట కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అట్ ద డోర్ అనే చెప్పాలి బట్ ఆన్ ద డోర్ వచ్చిందండి అంటే ఆన్ ద డోర్ అనేటప్పుడు దాని ముందు ఏముంది దేర్ ఈస్ ఎ లిజర్డ్ ఆన్ ద డోర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆనే కరెక్ట్ ఓకే సో కొన్నిసార్లు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇన్ బెడ్ అంటాం వెరీ సీ హిస్ ఇన్ బెడ్ his father is ill he is in hospital he was arrested he is in prison he is arrested and he is in prison okay i read the news in a newspaper chudandi newspaper gunchi cheppetappudu in a newspaper in newspaper antam newspaper lo chadivanu antam telugu lo kuda okay there is a news in newspaper tv gunchi cheppetappudu matram on tv ani cheppali i watched the news on tv i read the news in newspaper okay do you come here in a car no on a bus okay she is at work call again at work do you want me to meet you at the station railway station where were you yesterday i am at my brother's brother's home okay we went to delhi on train okay alage corners gunchi cheppetappudu innu ettu rendu use chestam కార్నర్స్ గురించి ఒక అంటే ఒక రూమ్లో కార్నర్ అయితే యూజువల్గా మనం ఎన్ని యూస్ చేసేస్తాం సపోజ్ ద ద బ్రూమ్ ఒక మన చీపు ద బ్రూమ్ ఈజ్ ఇన్ ద కార్నర్ అని అంటాం ద బ్రూమ్ ఈజ్ ఇన్ ద కార్నర్ కార్నర్లో ఉంది అవర్ టీవీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద కార్నర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్ అవర్ టీవీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద కార్నర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్ చూడండి ఓకే అంటే కార్నర్లో లేదు రూమ్ కార్నర్ కాబట్టి ఇన్ని మనం యూస్ చేస్తాం కానీ 
వీధుల్లోనూ ఏరియాలోనూ కార్నర్స్ అయితే మాత్రం ఎట్ సాధారణంగా ఎట్ని యూస్ చేస్తాం లేదా ఆన్ని కూడా యూస్ చేస్తాం దేర్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ టాయిలెట్ దేర్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ టాయిలెట్ ఎట్ ద కార్నర్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద పార్క్ ఆ పార్క్ కార్నర్ లో ఎట్ ద కార్నర్ ఆర్ ఆన్ ద కార్నర్ ఆన్ ద కార్నర్ ఆర్ ఎట్ ద కార్నర్ బోత్ కెన్ బి యూస్డ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్ అక్కడ ఉంది ఓకే దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రోసరీ స్టోర్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ వెర్ ఈస్ సార్ ఎవరు మనం కొత్తగా వచ్చారు అడుగుతున్నది దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ఈస్ ద గ్రోసరీ షాప్ హియర్ వేర్ ద గ్రోసరీ షాప్ ఈస్ అంటే మనం అంటున్నాం దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రోసరీ షాప్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రోసరీ షాప్ ఎట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఆన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ రెండింటిని మనం చెప్తాం ఓకే సపోజ్ ఇక ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎట్ ద ఫ్రంట్ ఎట్ ద బ్యాక్ on the front on the back ela use chestaru okay in the front in the back ani eppudu use chestaru suppose veedullo area lo corner aithe etto on use chestam okay car lo kurchina tappudu in the front in the back ani use chestam okay ante usually ga mana maatladutu unte ani telustadu for example my son likes to sit in the front seat my son likes to sit in the front seat ఎప్పుడు ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోవాలనుకుంటాడు ఫార్చునేట్లీ మై వైఫ్ లైక్స్ టు సిట్ ఇన్ ద బ్యాక్ సీట్ లేకపోతే ఫైటింగ్ మై సన్ లైక్స్ టు సిట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సీట్ ఫార్చునేట్లీ మై వైఫ్ లైక్స్ టు సిట్ ఇన్ ద బ్యాక్ సీట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ చూడండి ఎలా యూస్ చేస్తాం అంటే ఇన్ ద ఫ్రంట్ సీట్ కార్లో కాబట్టి అక్కడ కార్లో కాబట్టి అక్కడ మనం ఇన్ ద ఫ్రంట్ సీట్ ఇన్ ద బ్యాక్ సీట్ అంటాం కానీ ఎట్ ద ఫ్రంట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆన్ ద బ్యాక్ కూడా యూస్ చేస్తారు హౌ సపోజ్ ఏదైనా బిల్డింగ్కు షాపింగ్ మాల్స్ థియేటర్స్ కాలేజెస్ బిల్డింగ్స్ వీటి ముందు అయితే మనం ముందు వెనక అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎట్ ద ఫ్రంట్ ఎట్ ద బ్యాక్ అని యూస్ చేస్తాం ఓకే ఆర్ హౌస్ ఈజ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ఎ బ్యాంక్ ఆర్ హౌస్ ఈజ్ ఎట్ ద బ్యాంక్ ఇక్కడ ఇన్ ద బ్యాంక్ sorry in the back and use our house is at the back of a supermarket so and so supermarket some triple x supermarket and i was standing at the back of the crowd i couldn't see the accident at the back at the back of the crowd i was standing i couldn't see i couldn't see the accident nen a gumpulo venaka unna i accident ne చూడలేకపోయాం ఇక్కడ ఎట్ ద ఫ్రంట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ని యూస్ చేస్తాం సో ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం సపోజ్ ఏదైనా పేపరు బాక్స్ ఇటువంటి వాటి ముందు వెనక అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ని యూస్ చేస్తాం పేస్ట్ ద అడ్రస్ పేపర్ ఏదో అడ్రస్ స్టిక్కర్ పేస్ట్ ద అడ్రస్ స్టిక్కర్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్లేస్ ద అడ్రస్ పేపర్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే దాని ముందు okay write your name and phone number on the back of the receipt edo receipt ekkada mana edo konna meer koncham mi peru phone number rayandi ante where is is there, is there any paper, sheet of paper ante no no you can write your phone name and phone number on the back of the receipt then venaka rayandi a receipt venaka mi peru adi rayandi okay so ila manam enta nerchukunna ఎంత చెప్పుకున్నా తరగనిది ప్రిపోజిషన్స్ బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఓకే సో వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందండి